மைண்ட் ஆஸ்ட்ரோ டிவி வாழ்வின் வெளிச்சம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதற்கு முன்பாக சின்னங்களை பற்றி நாம் பேசியிருந்தோம் நான்காவது வீடியோவில் சின்னங்களை பயன்படுத்தும் முறைகள் சின்னங்கள் மூலம் மனிதனுக்கு என்ன நன்மை அது மனிதன் வாழ்க்கை எவ்வளவு தூரம் பயன்படுகிறது என்பதை பொறுத்து நாம் பேசியிருந்தோம் இப்போ ஐந்தாவது வீடியோவில் நாம் நிறங்களை பற்றி பேசுகிறோம் அதாவது கலர் என்னென்ன கலர் நமக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத உதவி செய்கிறது என்பதை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் அதே நபருக்காகத்தான் நம்ம பேசுகிறோம் ராஜாங்கிற பேர் உள்ள நபர் ரெண்டு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஒன்பது பிறந்தவர் ஆண் பிறந்த இடம் ஈரோடு இவருக்கான நிறங்களுக்கான பலனை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் இப்போ அவருடைய நிறத்தை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் இப்போ நம்ம நிறங்கிற பகுதியில் இவருடைய அதிர்ஷ்டங்களுங்கிற பகுதியில் நிறத்தை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா அவருக்கு என்ன நிறம் வருதுன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்களா இவருக்கு அதிர்ஷ்ட நிறம் வந்து அதாவது விளிர் மஞ்சள் வெள்ளை நிறம் இளம் பச்சை நிறம் இந்த மூன்று நிறம் இவருக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தருதுங்கிறதுல மாற்று கருத்தில் இவர் தவிர்க்க வேண்டிய நிறம் அதான் தவிர்க்க வேண்டிய நிறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அதே போல் ரெட்டு அதுக்கு அடுத்தது கருநீளம் இந்த நேரங்களை அவர் தவிர்ப்பது நலம் இப்போ நம்ம தவிர்க்க வேண்டிய நிறத்தை பார்த்து தான் அதிர்ஷ்ட நிறம் இந்த அதிர்ஷ்ட நிறம் இவருக்கு எப்படி செயல்படும் இந்த அதிர்ஷ்ட நிறம் எப்படி நமக்கு உதவி செய்யுதுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ அந்த அதிர்ஷ்ட நிறம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ இது ஒரு மஞ்சள் கலர் இப்போ ஒரு அதாவது வெளிர் மஞ்சள்னு பேர் இந்த மஞ்சள் கலரில் இருக்குது இந்த கலர் எப்படி நமக்கு பயன்படுறோம்னா அப்போ வாகனங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி மஞ்சள் கலர் அடிச்சுருப்பாங்க லாரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி என்ன கலர் வேணாலும் அடிச்சுக்கலாம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கலர் வந்து மஞ்சள் கலரில் அடிப்பாங்க எதுக்காக இந்த மஞ்சள் கலர் அடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கும்போதே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி அந்த மஞ்சள் கலர் தெரியும் அந்த வாகனத்துக்கு ஒரு வண்டி போயிட்டு இருக்கிறதோ அல்லது நின்று கொண்டு இருக்கிறதாங்கிறது அவர் உணர்வுக்கான வாய்ப்பு உருவாக்கிக்கொள்ளும் மஞ்சள் கலர் இந்த பச்சை கலர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையிலேயே பச்சையை ரசிக்காத மனிதரே இருக்க முடியாது பச்சை பசையோன்று தோன்றுனா கண்களுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இதை நம்ம வந்து இந்த பச்சை கலர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒவ்வொரு கலர் கலர்களுக்கும் ஒரு தன்மை இருக்கிறது நாங்கள் கிராமப்புறத்தில் இருந்ததுனால காலில் ஏதாவது முள்ளு குத்திருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ அந்த முள் உள்ளே ஒடிஞ்சு நிற்கி அதை எடுக்கிறக்காக எங்கள் அம்மா அவட்ட கிட்ட நாம் காட்டினோம்னா அவங்க சொல்லுவாங்க குத்தும்போது வழி ஏற்படும் அந்த வழியை தவிர்க்கிறக்காக அந்த காலத்தில் பச்சை மரத்தை பார்ப்பாங்க பச்சை மரத்தை பார்த்துக்கலாம் கால் வலிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க நான் அவங்க பச்சை மரத்தை பார்த்து தான் எங்கள் அம்மா அந்த முள்ளை வந்து ஊசி மூலம் குத்தி எடுத்துருவாங்க இந்த பச்சை நிறம் அந்த மாதிரி ஒரு வழி வேதனையை உருவாக்காமல் பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு நிறமாக நம்முடைய முன்னோர்கள் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் சுருப்பாக சுருக்கமாக சொன்னீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலெலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் போட்டால் ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது முகத்து கட்டக்கூடியது பச்சை நிற துணி தான் போட்டிருப்பாங்க மேலே ஆடையாக பெட்டு பச்சை கலராக போடுவாங்க அங்கே இருக்கிற ஸ்கிரீன் துணியெல்லாம் வந்து பச்சை கலராக இருக்கும் அந்த வேதனையை உருவாக்காமல் பாதுகாக்கிறது பச்சை கலர் முக்கிய பங்கு வகிக்குங்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் கண்டறிந்து நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொரு கலருங்களும் ஒவ்வொரு விதத்தில் மனிதனுக்கு பயன்படுகிறது அப்போ ஆஸ்பத்திரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் எல்லாம் மேக்சிமம் பெட்டு விருப்பெல்லாம் வந்து பச்சை கலர் தான் இருக்குது அந்த பச்சை கலரில் படுக்கும்போது வழி வேதனை வராதுங்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் நானே யோசித்து பார்ப்பேன் எனக்கு சின்ன வயசில் பச்சை மரத்தை பார்த்துக்கேன் நாங்கள் முள்ளு கிளையிறோம் அப்படிம்பாங்க பச்சை மரத்தை பார்த்தா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அறிவியல் பூர்வமாகவே அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது பச்சை கலர் வந்து வழி வேதனையும் தராதுன்னு சொல்கிறாங்க அதை பார்க்கும்போது அந்த வழி வேதனை குறையும் அதனால தான் ஹாஸ்பிட்டலில் பெட்டுக்கு போத்தக்கூடிய துணிகள் இதெல்லாம் வந்து பச்சை கலரை பயன்படுத்துகிறாங்க சரி பிரியும் ஒவ்வொரு ஜாதகங்களுக்கும் ஒரு கலர் இருக்குது அப்போ இவர் இந்த கலரை பயன்படுத்தும் போதும் இவருக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு இவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து வழி வேதனை வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது உடல் ரீதியான உபாதை இவருக்கு வருங்கிறத 
கண்கூட இந்த கணிதத்தின் மூலம் தெரியுது அப்போ இவர் இந்த பச்சை கலரை பயன்படுத்தும் போது அந்த வழி வேதனை வராதுங்கிறது மாற்று கருத்தில் அதே மாதிரி இவர் வந்து இருக்கிறது தெரியாத இருப்பார் இவர் இந்த மஞ்சள் கலரை பயன்படுத்தும் போது ஈஸியாக வெளி உலகத்துக்கு தெரிய காரணம் பண்ணுவார் இதுதான் அதனுடைய கான்செப்டே இந்த மஞ்சள் கலரை பயன்படுத்தும் போது வெளி ஒரு லாரிக்கு வந்து பின்னாடி மஞ்சள் கலர் அடிச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அந்த லாரி இரவு நேரங்களில் எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும் அந்த மஞ்சள் கலர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ இவர் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடிய தகுதி குறைவாக இருக்கிறதுனால இவருக்கு இந்த மஞ்சள் கலரை பயன்படுத்த சொல்லி நம்ம முன்னோர்கள் வழிகாட்டியிருக்காங்க அப்போ இந்த மஞ்சள் கலர் இவர் பயன்படுத்தும் போது லாரி எவ்வளோ தொலைவில் நின்றாலும் தெரிகிற மாதிரி இவர் எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தாலும் மக்களுக்கு தெரியறதுக்கு அறிமுகமாகக்கூடிய ஒரு நிலை உருவாக்கி தரும் இவருடைய ஆஃபீஸ் இவருடைய வாகனங்கள் இவருடைய வீடு அலுவலகம் எல்லாமே இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு கலரை பயன்படுத்தலாம் மஞ்சளும் அல்லது இளம் பச்சை கிரீன் இந்த கலரை பயன்படுத்தி இவர் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறலாம் இந்த கிரீன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாவே வீட்டில் ஒரு செடி வளர்த்தலாம் இவர் ஆஃபீஸ் முன்னாடி செடிகள்லாம் வளர்த்திக்கலாம் கிரீன் அதே மாதிரி மஞ்சள் கலர் இந்த மஞ்சள் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாவே ஒரு தெய்வீகமானது ஓகே தெய்வீகமானது தான் மஞ்சள் இவர் தினசரி மஞ்சள் பொட்டு கூட வச்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி கூட இவருக்கு அதை பற்றி நாங்கள் பேசியிருக்கிறோம் அந்த மஞ்சள் போட்டு வச்சுக்கிறது ரொம்ப விசேஷம் இதே ஜாதகருக்கு நம்ம பேசிக்கிறோம் இங்கே அவருக்கு அந்த நேரம் மஞ்சளாக வரனால மஞ்சள் போட்டு வச்சுக்கலாம் மங்களகரமான ஒரு மஞ்சள் கலர் துண்டு போட்டுக்கலாம் இவருடைய ஆஃபீஸில் ஏதாவது ஸ்க்ரீன் எல்லாம் போடுறாருன்னா மஞ்சள் கலர் அல்லது பச்சை கலரை யூஸ் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணும்போது இவருக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்குங்கிறத மாற்று கருத்தில் இவருக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுருக்கமாக சொல்ல போனீங்கன்னா ஒவ்வொரு கடவுளுக்கோட ஒரு நிறம் இருக்குது அந்த நிறம் அந்த சக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது இப்போ வானவில் ஏழு விதமான வர்ணங்களோடு தான் வருது இப்போ ஒவ்வொரு கிரகங்களுடையக்கும் ஒரு ஒரு நிறம் இருக்கிறது அது மாதிரி மனிதனுக்கும் ஒரு நிறம் இருக்கிறது அந்த நிறத்தை அவன் பயன்படுத்தி வெற்றி பெறலாங்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லை இப்போது சுருக்கமாக நீங்கள் சொல்ல போனீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் எல்லா கலரும் பிடிக்காது ஒருத்தருக்கு அந்த கலர் பிடிக்காமல் இருக்கு ஆனால் அந்த கலர் அவருக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ண தயாராக ஏன்னா அந்த கலர் அவர் ஏற்றுக்க மாட்டார் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அதனால் கூட அவருடைய விஷயங்கள் அதாவது அவருடைய வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கும் இப்போ இந்த கலர்களெல்லாம் பயன்படுத்தும் போது மிகப்பெரிய வெற்றி அடையலாங்கிறதுல மாற்று கருத்தில் ஒவ்வொரு ஜாதகங்களுக்கும் ஒவ்வொரு அதே மாதிரி இந்த தவிர்க்க வேண்டிய கலரை முடிஞ்ச அளவுக்கு தவிர்த்துக்கலாம் அது ஒரு சில சமயம் லேசாக இருக்கலாம் ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம இந்த தவிர்க்க வேண்டிய கலர்களை தவிர்த்துட்டு வாழ்க்கையில் எல்லா வெற்றிகள் அடையிறக்கும் இந்த மாதிரி கலர்களை பயன்படுத்தி வெற்றி அடையுமாறு அன்புடன் வேண்டிக் கொண்டு அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பேன் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்